ஒன்றாக கை கோர்த்து வாழ்ந்து காட்டலாம் பொம்மி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நட்பு என்பது விலை மதிப்பற்றது வெரி குட் இப்பத்தான் நீ ஆப்ரேஷன்குள்ள வந்திருக்க ஐ அப்ரிசியேட் யூ थैंक यू थैंक यू ஏன் டவுட்ட கிளியர் பண்ணுங்க முழுக்க முழுக்க என்னோட முழு பலத்தையும் அறிவையும் நம்பி மட்டும் தான் நான் இந்த ஆப்ரேஷன்குள்ள போறேன் கண்ணா இந்த இரும்புக்கு முன்னாடி அந்த ஈ எல்லாம் என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஓகே சும்மா காமெடி பண்ணாதீங்க அங்கு அவங்க துப்பாக்கி வெச்சிருக்காங்க உள்ள போனீங்க உங்களை துப்பு துப்புன்னு சுட்டுவாங்க உள்ள போய் அவங்கள எப்படி மறைஞ்சிருந்து தாக்குறதுலாம் நான் பாத்துக்கிறேன் முதல்ல உள்ள போறது எப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்கலாமா லிசன் சோனா நேர வீட்டுக்கு பின்னாடி போறோம் பின்னாடி போனா இந்த இடத்துல ஒரு ஏணி இருக்கும் அந்த ஏணி எடுத்துட்டு முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல போடுறோம் இது வழியா நான் மேல ஏறி பால்கனிக்குள்ள இறங்குறேன் அங்கிருந்து உள்ள போய் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆயுதங்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு வச்சிருக்கீங்களா என்னன்னு <laughs> 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 காப்பாத்திடுவாங்க <laughs> வாழ <laughs> அதுக்கான சூழ்நிலைதான் அமைய மாட்டேங்குது அங்கிள் நீங்க எப்பவுமே ஆயுதங்களோட இருந்தா பயம் உங்களை சுத்தி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பயம் இருந்தா சிறப்பு இருக்கவே இருக்காது இந்த ஆயுதங்கள் தான்மா இன்னைக்கு நாங்க வாழ்றதுக்கு காரணமே இது இல்லைன்னா உன் முன்னாடி நின்று பேசவே முடியாது அங்கிள் ஆயுதம் இரண்டு பக்கமும் தீட்டப்பட்ட கத்தி அது எங்களையும் பாதிக்கும் உங்களையும் பாதிக்கும் அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லம்மா எங்களுக்கான விடுதலை தான் முக்கியம் 
அங்கிள் எங்க அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருமா குறைஞ்ச பட்சம் உங்க அரசாங்கத்தை அடிப்பணியை வைக்க முடியும்ல அங்கிள் ஆயுதம் மூலமா கிடைக்கிற விடுதலை ரொம்ப நாள் நீடிக்காது அன்பு பாசம் சந்தோஷம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வாழ வேண்டிய நாம ஆயுதத்தை வச்சுக்கிட்டு மட்டும்தான் வாழ வேண்டியது இருக்கும் பரவாயில்லையே நல்லா பேசுறிய இதெல்லாம் உனக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தா காந்தி தாத்தா தான் பலிக்கு பலி தீர்வு இல்ல அமைதி முறை போராட்டம் தான் நமக்கான வழினு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு எங்களோட பிரச்சனை நாங்க இந்த துப்பாக்கியோட வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை யாரு எங்களை வழி நடத்துறா எதுக்காக நடக்குது இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அங்கிள் கோவம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் அங்கிள் எல்லாருக்கும் கோவம் இருக்கும் அந்த கோவம் தான் உங்களை ஆயுதம் எடுக்க வச்சிருக்கு இதே நம்மள பெத்த அம்மா அப்பா போல இந்த பூமிய போல நம்ம செய்யற தவறுகளை பொறுத்து பாதுகாத்து மன்னிக்கிற மனநிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கோவம் உங்க பக்கத்திலேயே இருக்காது அங்கிள் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினதை கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் இன்னும் ஒரே ஒரு கதை மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுமா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் எனக்கு உன் மேல கோபமே வராது மகாபாரதத்துல கதை மகாபாரதத்துல இது போல ஒரு மன்னிப்பு வரும் அந்த கதைய கேட்டீங்கன்னா மன்னிப்பு எவ்வளவு உயர்வானது அதுல எவ்வளவு தாய்மை உணர்வு இருக்குன்னு புரியும் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நடந்த போர்ல பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சுட்டாங்க தர்ம அரசாட்சி நடத்த ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருந்துச்சு அரசனாறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பெரியவங்க கிட்டையும் ஆசிர்வாதம் வாங்க முடிவெடுத்தாங்க அப்படி தர்ம ஆசிர்வாதம் வாங்க திருதராஷ்டிரன் கிட்ட போனாரு கூடவே அவரோட சகோதரர்களும் கண்ணனும் போனாங்க கண்ணன் தர்மரை முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு அவரை சாதாரணமா தழுவி ஆசீர்வதிச்சாரு அப்புறம் பீமன் வந்தான் என்னோட மகனை கொண்ட பாவி என்கிட்டயே ஆசீர்வாதம் வாங்குவதானு மனசுக்குள்ளேயே வெம்பினாரு கண்ணனுக்கு அவரோட கோபம் தெரியுது பீமன் திருதராஷ்டிரன் கிட்ட போறப்ப கண்ணன் பக்கத்துல இருந்த இரும்பு பொம்மைய திருதராஷ்டிரன் பக்கத்துல தள்ளி விடுறாரு திருதராஷ்டிரன் பொம்மைய தழுவ இரும்பு பொம்மையே பொடி பொடியா விழுது எல்லாரும் அதிர்ச்சியா பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்ணன் இன்னமா அவன் வெறுப்பு தனியல இந்த கெட்ட எண்ணம் தான் உன் குளம் நாசமடைய காரணம்னு திட்டுறாரு அப்புறமா மனம் திருந்தி திருதராஷ்டிரன் எல்லாரையும் ஆசிர்வதிச்சு அனுப்பினாரு அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள் திருதராஷ்டர் மனைவி துரியோதனன் அம்மா காந்தாரி கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்க போனாங்க தன்னோட மகனை கொன்னுட்டு தன் கிட்டயே ஆசிர்வாதம் வாங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் ஆனா அவங்க தாயா மனித தன்மையோட நடந்துகிட்டாங்க ஏ சம்பந்தி அங்க என்ன கதை கதையா போய்கிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன இதெல்லாம் புதுசா உன் மோகினி நடிப்புக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வெறும் தூசி உங்க கிட்ட போய் சொன்ன பாரு உடனே மயக்கம் வந்த மாதிரி நடிப்பே எந்த இடத்துல தர்மம் இருக்கிறதோ அவங்க வெற்றி பெறுவாங்க பாண்டவர்கள் பக்கம் தர்மம் இருந்ததுனால அவங்க வெற்றி பெற்றாங்கன்னு கண்ணன் சமாதானம் சொல்லி அவங்கள வாழ்த்தி ஆசீர்வாதம் பண்ண சொன்னாரு என்ன இருந்தாலும் பெத்த மனசு இல்லையா துரியோதனனை தொடையில அடிச்சு வீழ்த்தி கொன்னது துச்சாதனனை கொன்னது இதெல்லாம் எப்படி மன்னிக்கிறதுன்னு குழப்பத்தோட நின்னாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காந்தாரி கண்ணை தொடச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் மனுச்சு அனுப்புனாங்க திருதுராஷ்டிரனுக்கும் காந்தாரிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாத்தீங்களா ரெண்டு பேருக்குமே கோபம் வந்துச்சு ஆனா தாய் கிட்ட மன்னிக்கிற குணம் கடல் அளவுக்கு இருந்துச்சு நீங்களும் மன்னிக்கும் தன்மையோட இருந்தீங்கன்னா 
அம்மா மாதிரி எல்லா கிட்டையும் அன்பு செலுத்தி கோபம் இல்லாம ஆயுதம் இல்லாம சந்தோஷமா வாழலாம் இது மகாபாரதம் நமக்கு சொல்ற நீதி கதை ராமகிருஷ்ண நகர் அம்பத்தி ஒண்ணு போய் அவனை தூக்கிட்டு வாங்க சரிங்க உங்களுக்கு <laughs> நாம் இன்னமும் சுற்றலில் விடப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இதை வச்சுக்கோ உள்ள நான் தொடுக்க போற போர்ல என்ன வேணா நடக்கலாம் ஆனா எல்லா நேரங்களிலும் நீதி மட்டுமே ஜெயிக்கும்னு நாம நம்பிடக்கூடாது சில நேரங்கள்ல நீதி பேலன்ஸ் இல்லாம சரியவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப நீங்க இறந்துருவீங்களா அதுக்குள்ள எண்டு காடு போட்டுறாதம்மா போர்ல யாரு வேணாலும் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்ப நீங்க உயிரோட இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அடிப்பாவி ஏன் உயிர் மேல உனக்கு அப்படி என்னடி காண்டு இடையில் நடக்கிற போர்ல அந்த மூணு தீவிரவாதிகளும் போது நடக்கிற ஆபரேஷன்ல திடீர்னு என் நெஞ்சல குண்டடிப்பட்டு நான் இறந்துட்டா அரசாங்க மரியாதையோட என்னோட உடல் அடக்கம் செய்யும் இதுதான் தேவதான் <laughs> தெரியலையே புத்திசாலித்தனமான ஒரு ஆபீசர் கூட புத்திசாலித்தனத்தை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி சாகசங்கள் பண்ற ஒரு ஆபீசர் கூட பழகியும் உனக்குள்ள இவ்வளவு வயலன்ஸ்னா இது ரொம்ப தப்பா இருக்கு நீ உன்னை மாத்திக்கணும் 
இல்ல अंकल ஒரு வீர வசனம் பேசினா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கும்ல அப்படியே கையில இருந்து ஏறி கழுத்துக்கு வந்து நரம்பு பொடச்சு ரத்தம் தெரிக்கிறது தான் வீரன் நினைச்சிட்டு இருக்கறியா அது தப்புமா அது கிடையாது சரி अंकल பேசிட்டே இருக்காதீங்க உள்ள போய் ஆக்சன் ஆரம்பிங்க நம்ம உயிரை காலி பண்றதுல குறியா இருக்குது பாரு வந்து வெச்சுக்கறவங்க வருவீங்களா अंकल மைண்ட் வைஸ் கேட்ச் பண்றாளே வெளிநாட்டுக்காகவும் <laughs> சோனா என்ன அங்கு ஒழுங்க படி ஏனா படிப்பு தான் உன் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் இப்படி எல்லாம் சென்டிமெண்டா பேசுவே நினைச்சியா ஒழுங்கா வந்து ஏனிய புடி வா போங்க போங்க அதே போல கர்வமும் மனுஷங்களா அழிச்சிரும் அதுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் ஒரு நாள் யமுனை நதிக்கரையில நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ கிருஷ்ணன் தன்னோட குழந்தை பருவத்துல அங்க விளையாடினத நினைச்சுக்கிட்டே நடந்தாரு ஆனா அர்ஜுனனுக்கும் வர போற போற பத்தின நினைப்பு அவனுக்குள்ள ஒரு ஆணவம் உருவாச்சு தான் தான் உலகத்திலேயே பெரிய வில்லாளன்னு ஒரு கர்வம் இருந்துச்சு இந்த நதியில ஒரு அம்பு பாலத்தையே உருவாக்க முடியும் நினைச்சுக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே சிரிச்சுட்டு வந்தாரு இத பாத்து கிருஷ்ணன் என்ன அர்ஜுனா உனக்குள்ளேயே சிரிச்சுட்டு வர அப்படின்னு கேக்க அப்ப அர்ஜுனன் ராமன் இலங்கைக்கு போகும் போது கடல் மேல பாலம் கட்ட குரங்கு கூட்டத்தையா அமைச்சுக்கிட்டாரு அப்ப நான் மட்டும் அங்க இருந்திருந்தா அம்புகளாலேயே கஞ்சி மட்டும் நேரத்துல பாலம் அமைச்சிரு பெண் கர்வத்தோட சொன்னாரு இந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற அறிவு அப்ப கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனோட அகந்திய போக்கணும் அதுல இருந்து அவனுக்கு பாடம் புகட்டணும்னு மனசுக்குள்ள யோசிச்சாரு உடனே அர்ஜுனா இந்த யமுனையில உன்னோட அம்பால ஒரு பாலத்தை உருவாக்கு ராமாயண காலத்துல வாழ்ந்த குரங்கு ஒண்ணு இப்பவும் இருக்கு நீ அமைச்ச பாலத்தை அது சோதிச்சதுக்கு பின்னாடி உன்னோட கருத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னாரு அர்ஜுனனும் ரொம்ப வேகமா அம்பு பாலத்தை யமுனா நதிக்கரையில கட்டினாரு கிருஷ்ணன் ஹே அனுமான் வானு கூப்பிட ஒரு குரங்கு வந்துச்சு அது கிருஷ்ணனை வணங்கிட்டு பாலத்துல நடக்க ஒரு காலை மட்ட வச்சுது உடனே மொத்த பாலமும் உடஞ்சி விழுந்துருச்சு அர்ஜுனன் அவமானம் தாங்காம வில்லையாம்பியும் தூக்கி போட்டுட்டான் அப்ப கிருஷ்ணன் சொன்னாரு பலசாலியான இந்த குரங்க தாங்க ராமனாலேயே பாலத்தை உருவாக்க முடியல உன்னால முடியும்னு எப்படி நம்பினன்னு கேட்டாரு அர்ஜுனன் அமைதியா நின்னா அர்ஜுனா அகந்தை தான் உனக்கு எதிரி உன்னால முடியும்னு நினைக்கிறது நல்லது உன்னால மட்டும்தான் முடியும்னு நினைக்கிறது கர்வம் அது உன்னை அழிச்சிரும் உன் திறமைகளை மறைச்சிரும் சொன்னாரு அப்போதுல இருந்து அர்ஜுனன் கர்வத்தை விட்டுட்டு வாழ பழகிட்டாரு அவரோட தேர்ல அனுமன் கொடி எப்பவுமே பறக்கும் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அகந்தை இல்லாத வாழ்வு வாழ்றதும் அன்பு செலுத்துவதும் தான் நீதி இருக்காங்க <laughs> 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 நீ <laughs>
and friends sila koi kai vellave pala unmai sollave onraga kai kootu vaandu kaatala bom bom bomi bomi and friends kutties epdi irundhad inda video pidichirundha பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நீங்க கமெண்ட் போடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பாக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்க கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு Facebook Google Plus Twitter எல்லாத்துலயும் லைக் போடுங்க